I procuratori della Repubblica del Tribunale dei Minorenni delle Marche di quell'ordinario di Ancona e i servizi sociali del Comune d'Orico sono sulle tracce di una ragazza di 17 anni di origine bengalese che da circa due settimane manca da scuola e sembra aver lasciato l'Italia per far ritorno nel suo paese d'origine. A lanciare l'allarme e a segnalare il fatto al garante dei diritti Andrea Nobili che ora sta seguendo il caso all'istituto scolastico di Ancona frequentato dalla giovane che viveva in Italia ormai da dieci anni e che ora, stando alle ricostruzioni, sembrerebbe essere rientrata in Bangladesh. Tra le possibili piste ancora tutte aperte c'è anche l'eventualità che la partenza sia legata a un matrimonio combinato, ma non ci sono ancora certezze in merito. È emerso uh, che questa ragazza, questa ragazzina sia stata accompagnata in aeroporto, pare che sia rientrata in Bangladesh e non si comprendono le ragioni e soprattutto non si comprende se eh, questa vicenda sia stata, se si sia realizzata contro la volontà della minore e mh, in uh, lesione dei suoi diritti, perché interrompere il percorso scolastico, il percorso di integrazione nel nostro territorio che era così avanzato uh, appare, mh, lascia molto perplessi. Ed è tornata a casa con i suoi genitori? Cioè è tornata in Bangladesh con i suoi genitori? Non è chiaro, ci sono degli accertamenti in corso. Non aveva detto a nessuno che sarebbe partita, anche ai suoi amici? Posso solo dire che i suoi docenti sono rimasti veramente molto colpiti e hanno trasmesso al, al mio ufficio una grande preoccupazione perché parliamo di una ragazza che aveva risultati scolastici molto buoni e che si eh, prefiggeva l'obiettivo di, di, di continuare a vivere in Italia. Nelle Marche questo è il primo caso del suo genere a essere segnalato al garante, ma non è l'unico ad essersi verificato. Un fatto che si riscontra con numeri più elevati su scala nazionale, dove analizzando i numeri dell'abbandono scolastico si nota che le ragazze sono in numero maggiore rispetto ai ragazzi. E i matrimoni combinati sono solo una delle motivazioni per cui queste giovani sono costrette o decidono di lasciare gli studi e rientrare nel loro paese. Talvolta c'è la fatica da parte di eh, familiari che mantengono molto forti i rapporti con la cultura di provenienza di origine ad accettare eh, comportamenti, abitudini di che queste ragazze cresciute nella nostra realtà inevitabilmente e giustamente assumono.